হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন বন্ধুরা আজকে আপনাদের জন্য আবার একটা নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি তো চলুন আজকে টিউটোরিয়াল শুরু করি তো টিউটোরিয়াল শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন প্লিজ এখানে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটন দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখুন পরবর্তী আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য আর আজকের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের বিন্দু মাত্র উপকারে এসে থাকে তাহলে ভিডিওতে কিন্তু লাইক এবং কমেন্টস করতে কিন্তু ভুলবেন না তো চলুন সরাসরি আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে গিয়ে আজকে টিউটোরিয়ালে দেখে নিই তো বন্ধুরা আমরা চলে আসলাম কম্পিউটার স্ক্রিনে এখন চলে সরাসরি মাইক্রোসফট এক্সেল অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করি তো এখান থেকে আমি সরাসরি আমার মাইক্রোসফট এক্সেল অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করলাম তো আজকে আমি আপনাদের শেখাবো হোম অপশনটির তিনটি অপশনের কাজ অর্থাৎ ক্লিপবোর্ড নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় ফোন অ্যালাইনমেন্ট অপশনের কাজ আজকে আমি আপনাদের দেখাবো তো প্রথমে যে অপশনটি আছে আমাদের সেটি হচ্ছে হোমের ভিতরে ক্লিপবোর্ড এই ক্লিপবোর্ডের ভিতর চারটি অপশন আছে একটি প্রথমে দেওয়া আছে এখানে কার্ড তারপরে দেওয়া আছে পেস্ট এখানে আছে কপি এখানে আছে ফরমেট পেন্টার আর এখানে আছে আমাদের পেস্ট পেস্টটা এখানে অ্যাক্টিভ নাই কারণ আমরা কোনো কিছু সিলেক্ট করিনি এখনও তো দেখি প্রথমে যে অপশনটি আছে সেটা হচ্ছে কার্ড এটা এটার আগে আমরা দেখবো এখানে কপির কাজটা কি সেই কপির কাজটা দেখি তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের রোল নাম্বারটা যে আছে রোল আমরা যদি চাই যে এটার মতো আর একটা এদিকে লিখতে আমরা কিন্তু কিবোর্ড দিয়ে লিখতে পারি অথবা এখান থেকে কপি করো সেই জিনিসটি থেকে লিখতে পারি তো কপি করার জন্য আমাদের যে কাজটি করতে হবে এই এটাকে সিলেক্ট করবে সিলেক্ট করার পরে যে কপি বাটনে দেওয়া আছে কপিটা তাদের ক্লিক করবে ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এখানে সিলেক্ট হয়ে গেছে তো সিলেক্ট থাকা অবস্থা আমরা এখানে মাউস দেওয়া অন্য জায়গায় সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পর যেখানে রাখতে চাই এভাবে মাউস দ্বারা সেখানে সিলেক্ট দিব সিলেক্ট দেওয়ার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে পেস্ট অপশনটি কিন্তু অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এখন যে পেস্ট অপশনটিতে ক্লিক করি তাহলে দেখবেন রোল যে এদিক দিয়ে লেখাটি ছিল আমাদের সেই লেখাটি কিন্তু এখানেও চলে আসছে ঠিক আছে এভাবে খুব সহজে আমরা যে কোনো জিনিস কপি করে অন্য জায়গায় পেস্ট করে দিতে পারি তো আপনি যদি কিবোর্ড দ্বারা কপি করতে চান তো কিবোর্ড দ্বারা কপি করার জন্য আপনাকে যে কাজটি করতে হবে কিবোর্ডে কন্ট্রোল প্লাস সি প্রেস করতে হবে তাহলে কিন্তু কপি হবে আর পেস্ট করার জন্য কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস ভি পেস্ট করতে হবে তাহলে কিন্তু পেস্ট হবে ঠিক আছে তারপরে আরেকটি অপশন আছে এখানে দেখেন কাট কাট মানে হচ্ছে আমি দেখেন এখান থেকে রোল নাম্বারটি যে এখানে আছে এটা যদি কাট করে আমি এখন আছে আইএ আমি যদি এখানে কাট করে এফে দিতে চাই তাহলে কিন্তু দিতে পারি তো এখান থেকে আমি এটা সিলেক্ট করবো আগে সিলেক্ট করার পরে কাট অপশনে ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে এখন এ রোলটা এখানে সিলেক্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন আমরা চাচ্ছি দেখি আই থেকে সরাই এফে দিব তাহলে এফটাতে আবার ক্লিক করব এটা সিলেক্ট করে দিব সিলেক্ট করে দেওয়ার পর আমরা যদি এখানে পেস্ট অপশনে দিয়ে ক্লিক করি তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের যে রোল আইকনটি ছিল সেই রোল আইকনটা কিন্তু এখন আই থেকে এফে চলে আসছে তো এইভাবে খুব সহজে আমরা কোনো জিনিস কাট কপি পেস্ট করতে পারি তো কার্ড কপি পেস্টের অপশনগুলো আমি আবার বলে দিচ্ছি কিবোর্ড থেকে কীভাবে করবেন যদি আপনি কিবোর্ড থেকে করতে চান কপি তাহলে আপনি কন্ট্রোল প্লাস সি পেস্ট করবেন আর যদি কন্ট্রোল প্লাস ভি পেস করেন তাহলে হবে পেস্ট আর কন্ট্রোল প্লাস এক্স যদি প্রেস করেন তাহলে হবে কার্ড অর্থাৎ কোনো জিনিসকে কাট করতে চাইলে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস এক্স প্রেস করবেন কপি করতে চাইলে কন্ট্রোল প্লাস সি এবং পেস্ট করতে চাইলে কন্ট্রোল প্লাস ভি তারপরে এখানে দেখেন আরেকটি অপশন দেওয়া আছে যে ফরমেট প্রিন্টার ফরমেট প্রিন্টারের কাজ কি এখন আমি আপনাদের দেখাবো তো দেখেন আমি এখানে শুধু একটি এই যে রহিম নামটি আছে রহিম নামটিকে একটু এখানে ডিজাইন করতেছি আপনার শুধু দেখে থাকেন আমি শুধু বেশি কিছু করবো না হালকা একটু ডিজাইন করে দেখাচ্ছি আপনাদের যাতে আমি খুব সহজে জিনিসটাকে শেষ করে দিতে পারি তো দেখতে পাচ্ছেন এটা নিচে আন্ডারলাইনও দিয়ে দিলাম আমি এবং এটা ফোনটাকে একটু চেঞ্জ করে দিই তো দেখেন এখানে যে আমি রহিম নামটা ছিল আগে একটি ফোনটে স্টাইল এটাকে আমি এখানে একটা ডিজাইন করছি এখন আমি চাইলে এই ডিজাইনটা প্রতিটা অক্ষরের ভিতরে এখানে অর্থাৎ প্রতিটা ওয়ার্ডে আমরা দিয়ে দিতে পারি সেজন্য আমাদের এটাকে সিলেক্ট করতে হবে যেটা ডিজাইন করছি আগে সেটা এইভাবে সিলেক্ট করবে সিলেক্ট করার পর আমরা যদি ফর্মের প্রিন্টার যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছি এটা যদি ক্লিক করি ক্লিক করার সাথে সাথে এটা আমাদের সিলেক্ট হয়ে যাবে এবং আমাদের মাউসের যে আইকনটি আছে তার কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন আমরা দেখেন এখানে বাংলা ইংলিশ বাংলা ইংলিশ ম্যাথমেটিক্স যে অপশনগুলো আছে আমি এটাকে সিলেক্ট করে ছেড়ে দিচ্ছি তো দেখেন কি হয় তো দেখেন প্রত্যেকটা অপশন কিন্তু এই যে এখানে যে ডিজাইনটি আছে সেই ডিজাইনটি কিন্তু এখানে চলে আসে এটা হচ্ছে ফরমেট প্রিন্টারের কাজ অর্থাৎ আপনি একটি জিনিস ডিজাইন করে রাখছেন আপনি চাচ্ছেন যে সেই ডিজাইনটা প্রতিটা লেখাতে দিয়ে দেবেন
ফোন অপশনে নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় ফোন অপশনটির কাজ ফোন এটা হচ্ছে আমাদের ফোন অপশন ঠিক আছে এখানে আমাদের বেশ কিছু অপশন আছে তো এই অপশনগুলো কাজ আপনার মনোযোগ দিয়ে দেখবেন অবশ্যই সব কাজগুলো আপনার খুব সহজে বুঝতে পারবেন প্রথমে যে অপশনটি আছে এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের ফোন অর্থাৎ এখানে আমাদের সকল ধরনের ভাষাগুলো এখানে দেওয়া থাকে এখান থেকে আমরা আমাদের পছন্দের ভাষাটি সিলেক্ট করে দিতে পারি তো দেখেন আমি এখান থেকে যে রহিম বারো ক্লাস হচ্ছে টুয়েলভ রোল হচ্ছে দুই এবং সাবজেক্ট হচ্ছে বাংলা এই লাইনটা আমি পুরোটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমি যদি এখানে ফোন অপশনটিতে ক্লিক করি ক্লিক করলে এখানে আমার বিভিন্ন ধরনের ভাষা আসবে তো এখান থেকে আমাদের যেটা প্রয়োজন আমরা এখান থেকে সেটা সিলেক্ট করে দিতে পারি তো দেখতে পাচ্ছি আমি শুধু কার্সারটা এখান থেকে নাড়াচ্ছি অটোমেটিক্যালি কিন্তু আমাদের লেখাগুলো পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে তো আমি একটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিই তো এখান থেকে আমি এটা সিলেক্ট করে দিলাম তো দেখেন আমাদের লেখা গেলে কিন্তু অনেক আগের থাকলে কিন্তু অনেক একটা স্টাইল চলে আসছে তো এটা অনেক বড় হয়ে গেছে আমরা এটা একটু আলাদা ফোন সাইজ অর্থাৎ আলাদা একটা ফোন দিয়ে দিই ক্লাসিক ক্লাসিককে দিলাম তো দেখেন এখানে কিন্তু আমরা ভাষাটা অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ করে নিতে পারলাম এটা হচ্ছে আমাদের ফোনটের কাজ অর্থাৎ ভাষাগুলো চেঞ্জ করে নিতে পারি আপনার এখান থেকে পছন্দ অনুযায়ী আমরা যে কোনো ভাষা এখানে চেঞ্জ করে নিতে পারি তারপরে যেটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের ফোন সাইজ এখান থেকে আমরা আমরা এখান থেকে এভাবে ফোনের সাইজটা কতটুকু হবে এটা এভাবে আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারি অথবা আমরা এখান থেকে লেখেও দিতে পারি আমরা যদি এখান থেকে লেখে দিই যে আমাদের দশ দরকার বা বারো দরকার যেটা লেখে দেবো আমাদের সেটা কিন্তু এখানে হয়ে যাবে তো দশ দিছি অনেক ছোটো দেখাচ্ছে তো এখান থেকে আমি বীজ দিই তো বীজ দিলাম আর একটু ছোটো দেখাচ্ছে তো আপনার আপনার প্রয়োজন যতটুকু হবে আপনি এভাবে লেখে দিয়ে আপনার ফোনটা কিন্তু এভাবে বাড়াতে পারেন কম বাড়াতে পারেন তারপর এখানে পাশে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা এ এখানে একটা এ এখানে একটা এ এই দুইটা এর কাজকে আমি বলতেছি প্রথমে যে এটা দেখতেছেন বড় একটা এ এটাকে বলা হচ্ছে ইন ইনক্রেস ফোন সাইজ অর্থাৎ এটা যদি ক্লিক করি লেখাটি কিন্তু আমাদের চার 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 করে কিন্তু বড় হতে থাকবে চার বিট করে ঠিক আছে দেখেন বাহাত্তর পর্যন্ত এখানে দেওয়া আছে আর নাই তো আবার যদি ছোটো এটাতে ক্লিক করি আবার কিন্তু চার বিট করে কমবে এভাবে আপনি কিন্তু এখান থেকে ফোনগুলো ছোটো বড় করে নিতে পারেন তারপরে এখানে দেখেন আরেকটি অপশন দেওয়া আছে আবার আমরা নিচেরটা যে করিম নামটি আছে করিমটা আমরা একটু স্টেল করি তো করিম ক্লাস হচ্ছে টুয়েলভ রোল টোয়েন্টি ওয়ান এবং সাবজেক্ট হচ্ছে ইংলিশ এগুলো আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর নিচে দেখতে পাচ্ছেন একটি দেওয়া আছে বি বি মানে হচ্ছে লেখাটিকে যদি আমরা বোল করতে চাই তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন এই লেখাটিকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর যদি বি অপশনটিতে ক্লিক করি তাহলে দেখবেন আমাদের লেখাটি কিন্তু আগের থেকে অনেক মোটা হয়ে গেছে ঠিক আছে আর যদি বিটাতে আবার ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আবার চিকন হয়ে গেছে তো আপনি যে লেখাটাকে মোটা করতে চান বা বোল করতে চান তাহলে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস বি প্রেস করবেন তাহলে কিবোর্ড দিয়েও আপনি করতে পারবেন কন্ট্রোল প্লাস বি তাহলে আবার বোল্ড হবে তো দেখেন আমি কিবোর্ড দিয়ে করে দেখাচ্ছি কন্ট্রোল প্লাস বি প্রেস করলাম লেখাটা কিন্তু মোটা হয়ে গেল আবার কন্ট্রোল প্লাস বি প্রেস করলাম লেখাটা কিন্তু চিকন হয়ে গেল তো আপনি এভাবে লেখাটিকে মোটা বা চিকন করে নিতে পারেন তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি আই বাটন এই আইটির নাম হচ্ছে ইটালিক অর্থাৎ এটা যদি ক্লিক করে লেখাটি একটু বাঁকানো হয়ে যাবে আবার এই আই বাটনেতে ক্লিক করলে লেখা সোজা হয়ে যাবে তো দেখতে পাচ্ছেন আমি একবার ক্লিক করলাম করিম টুয়েলভ টোয়েন্টি ওয়ান এবং ইংলিশ যে লেখাগুলো আছে এগুলো কিন্তু একটু বাঁকা হয়ে গেছে আবার যদি এই আইডিতে ক্লিক করি লেখাটা কিন্তু সোজা হয়ে গেছে আপনি যদি চান এই ইটালিক অপশনের কাজগুলো কিবোর্ড দিয়ে করতে পারেন সেই জন্য আপনাকে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস আই প্রেস করতে হবে তাহলে লেখাটিকে বাঁকা হয়ে যাবে আবার কন্ট্রোল প্লাস আই প্রেস করলে লেখাটি সোজা হয়ে যাবে তো এখান থেকে আমি বাঁকা করে রাখলাম তারপরে দেখেন মানে নিচে লাইনটা আবার একটু ডিজাইন করি যে বরকত বারো টোয়েন্টি ফাইভ বাংলা ঠিক আছে এটা যদি দেখতে পাচ্ছেন ইউ ইউ মানে হচ্ছে আন্ডারলাইন এই লেখাগুলোর নিচে যদি আমরা কোনো আন্ডারলাইন দিতে চাই তাহলে এখান থেকে ইউ বাটনে ক্লিক করবো ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন এই যে বরকত টুয়েলভ টোয়েন্টি ফাইভ বাংলা এর নিচে কিন্তু একটা করে দাগ চলে আসে এটা হচ্ছে আমাদের আন্ডারলাইন যদি করে দেওয়ার কোনো লেখা প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমরা এভাবে আন্ডারলাইন করে দেখা দিতে পারি এবং এখানে যদি আইকনটি আছে একটা তির চিহ্ন মতো এটা যদি ক্লিক করেন ক্লিক করলে এখানে দেখেন আন্ডারলাইন এবং ডবল আন্ডারলাইন আমরা যদি দুইটা করে আন্ডারলাইন দিতে চাই দেখেন ডবল আন্ডারলাইন চলে আসছে আপনার এখান থেকে এটা দুইটা বা ওয়ান আন্ডারলাইন দিয়ে দিতে পারতো এখান থেকে আমি একটা করে আন্ডারলাইন দিয়ে দিলাম তারপরে যে অপশনটি আছে আমাদের এখানে এখানে বর্ডার এটাকে বলা হচ্ছে বটম বটার এটা যদি আমরা ক্লিক করি ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে অনেকগুলো বর্ডারের অপশন আসবে তো দেখেন আমি এখানে যে রোল নাম্বারটা আছে অথবা যে রহিম শেষের যে অপশনটি আছ
তারপর থিঙ্কস বক্স বর্ডার বটম ডাবল বর্ডার যদি দুটা করে বর্ডার দিতে চাই থিঙ্ক বটম বর্ডার যদি নিচে যদি একদম কভার পেজের মতো দিতে চাই টপ অ্যান্ড বটম বর্ডার উপরে নিচে একসাথে দিতে চাই এই যে ক্লিক করি ক্লিক করার সাথে সাথে দেখবেন আমি কিন্তু উপরে নিচে কিন্তু বর্ডার চলে আসে দেখতে একটা লাল বর্ডার কিন্তু চলে আসছে উপরে শুধু উপরে থাকবে দুই সাইডে কিন্তু নাই তো আমরা যদি অল বর্ডার দিতে চাই সেজন্য এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে অল বর্ডারে ক্লিক করব অল বর্ডার ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন আমাদের রহিম এবং তার যে বিষয়গুলো আছে সবগুলো কিন্তু একটি বক্সের ভিতরে চলে আসছে অর্থাৎ একটি টেবিলের মতো তৈরি হয়ে গেছে এভাবে আমরা খুব সহজে বর্ডারগুলো দিয়ে দিতে পারি এটা হচ্ছে আপনার বর্ডারের কাজ তারপরে দেওয়া যেটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আমাদের ফিল কালার অর্থাৎ এই রহিম নামটিকে যদি আমরা ফিল কালার করে দিই মানে হাইলাইট করে দিতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে ক্লিক করতে পারি ক্লিক করে এখানে বহু ধরনের রং পাবো আমরা যে কালারটি সিলেক্ট করে দেবো সেই কালারটিকে সিলেক্ট হয়ে যাবে তো আমি রহিমের ক্ষেত্রে এটা দিলাম তারপরে জব্বারের ক্ষেত্রে আমি আরেকটা দিচ্ছি অর্থাৎ বিভিন্ন বিভিন্ন জনজন আমরা বিভিন্ন ধরনের এখানে ফিল কালার দিতে ফিল কালার মানে যে নিচের অংশটাকে মানে নিচের যে কালারটা আছে সেই কালারটা আলাদা হবে আর কি এটা হচ্ছে আমাদের ফিল কালার তো আপনারা এখান থেকে দেখে নেবেন বিভিন্ন ধরনের কালার পাবেন আপনাদের যে কালারটা প্রয়োজন সেই কালারটা এখানে দিয়ে দিবেন ঠিক আছে তারপরে যেটা আছে আমাদের ফোন কালার এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের ফোন কালার অর্থাৎ এই ভাষাগুলো যে আছে রহিম করিম এই যে নামগুলো আছে নামগুলো যদি আমরা অন্য রং দিতে চাই বা অন্য কালার করতে চাই তাহলে এখানে বিভিন্ন ধরনের কালার পাবো তো এখান থেকে আমি রেড কালারটা এখানে দিয়ে দিলাম তারপর এদের নামগুলোকে রহিম করিম জব্বার এর এদের নামগুলোকে আমি এখান থেকে কি কালার দিয়ে যাই আচ্ছা এই কালারটাই দিয়ে দিলাম তো দেখো সবগুলো এখানে কিন্তু হোয়াইট এখানে ফিল কালার দিয়ে নাই তো এখান থেকে আমরা একটা ফিল কালার দিয়ে দিই তো দেখেন এখানে কিন্তু ফিল কালার দিয়ে দিলাম এখন সব লেখাগুলো কিন্তু আমাদের এখানে হোয়াইট হয়ে গেছে তো এখানে দেখেন বাংলা ইংলিশ ম্যাথমেটিক্স যে এখানে যে সাবজেক্টগুলো আছে সাবজেক্টগুলোরও কালারগুলো আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারি তো এখান থেকে আমরা হ্যাঁ এই কালারটা দিই তো এইভাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের কালার এক একটি ফোনটে এক একটি কালার দিয়ে দিতে পারি এখানে যে নাম্বারগুলো আছে এই নাম্বারগুলোতে আমরা একটা আলাদা একটা নাম আলাদা একটা আলাদা একটা কালার দিয়ে দিই তো এখান থেকে আমি কি কালার দেওয়া যায় আচ্ছা এই কালারটা দিয়ে দিলাম তো এই দিয়ে আমি বিভিন্ন ধরনের কালারগুলো দিয়ে দিলাম ফোনগুলো দিয়ে এটা হচ্ছে আমাদের কালার অপশন মোটামুটি এই ছিল ফোনটির ভিতরে এই কাজগুলো যদি আপনারা ভালো মতো করতে পারেন তাহলে আপনারা খুব সহজে কিন্তু মাইক্রোসফ এক্সেলটি শিখে ফেলতে পারবেন এটা খুব কঠিন কাজ না আপনি যদি মাইক্রোসফ অফিসের একটি অ্যাপ্লিকেশনের কাজ ভালোভাবে জানেন পরবর্তী অ্যাপ্লিকেশনগুলো আপনি অটোমেটিক্যালি এমনি এমনি পেরে যাবেন তো এবার আমরা কথা বলবো অ্যালাইনমেন্ট যে অপশনটি আছে এই অ্যালাইনমেন্ট অপশনটি নিয়ে অ্যালাইনমেন্ট মানে হচ্ছে আমাদের লেখাগুলোকে কোন সাইডে থাকবে ডানে থাকবে বামে থাকবে উপরে থাকবে নিচে থাকবে কোন দিকে থাকবে সেই অপশনগুলোর কাজ তো এখানে দেখতে হচ্ছে বাংলা ইংলিশ বাংলা ইংলিশ ম্যাথমেটিক্স যে সাবজেক্টগুলো যে আছে এগুলো সবগুলো কিন্তু আমাদের বাম পাশে অর্থাৎ বক্সের বাম সাইডে কিন্তু আছে তো আমরা যদি চাই এগুলোকে মাঝখানে নিয়ে যেতে পারি তো মাঝখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে যে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলা হচ্ছে সেন্টার এটা যদি আমরা ক্লিক করি সামনে লেখার কিন্তু পুরোপুরি মাঝখানে চলে গেছে এখন দেখেন পুরোটি মাঝখানে যদি আমরা বাম পাশে নিয়ে যেতে চাই তাহলে এই অপশনটাতে দেখতে পাচ্ছেন সরি বাম পাশে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটা যে অ্যালাইন লেফট এটাতে যদি ক্লিক করি বাম পাশে চলে যাবে রাইট পাশে নিয়ে যাওয়ার জন্য ক্লিক করলে রাইটে চলে যাবে আর যদি উপরে নিয়ে যেতে চাই তো ওইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে টপ অ্যালাইন এটাতে ক্লিক করলে উপরে চলে যাবে মাঝখানে এটা হচ্ছে মেডেল মেডেল একটা মেডেলে থাকবে আর একটা যে বটম বটম অ্যালাইন এটাতে ক্লিক করলে নিচে থাকবে ঠিক আছে এগুলো আপনার একটু দেখে নেবেন এগুলো এমন কোনো কাজ নয় তারপরে মনে করেন ক্লাস যে আছে সবগুলো এখানে টুয়েলভ ক্লাস তো এখান থেকে আমরা কী কাজ করবো এর এই এদের এই নাম্বারগুলোকে যদি আমরা মাঝখানে রাখতে চাই তাহলে এই যে এই অপশনে দেওয়া আছে সেন্টার এটাতে ক্লিক করবো তাহলে মাঝখানে চলে আসবে তারপর যে রোল রোলটা এক সাইডে আসে যদি মাঝখানে নিয়ে যেতে চাই তাহলে এটাতে ক্লিক করবো তাহলে মাঝখানে চলে যাবে ঠিক আছে তারপরে আসেন এখানে একটি অপশন দেওয়া আছে এটাকে বলা হচ্ছে ওরিয়েন্টেশন ওরিয়েন্টেশন মানে হচ্ছে এই এর লেখাটার স্টাইল কোন কীভাবে থাকবে কোন অ্যাঙ্গেলে থাকবে সেই অ্যাঙ্গেলটা এখানে আমরা দেখা দিতে পারি তো দেখেন এখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যাঙ্গেল পাবো আমরা তো দেখতে পাচ্ছেন লেখাটা দুই একুশ পঁচিশ বারো পঁচপান্ন যে আছে এগুলো কিন্তু আলাদা একটা স্টাইলে বাঁকানো হয়ে আছে তো এখান থেকে আমরা কিন্তু বিভিন্ন এখানে স্টাইল পাবো আমরা যেভাবে দিতে চাই সেইভাবে এখান থেকে দিয়ে দিতে পারবো হুম অথবা আপনি যদি এখানে দেখতে পাচ্ছেন তো ফরমেট সেল অ্যালাইনমেন্ট এটা যদি ক্লিক করি ক্লিক করলে এরকম একটা উইন্ডোজ আসবে তো আপনি এখান থেকে আবার এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি
কাজগুলো এখানে করে নিতে পারেন এখানে সেন্টারে দেওয়া আছে ভার্টিক্যাল জাস্ট আপনি যে যে কালারটি এখানে সিলেক্ট করে দেবেন যেটা সিলেক্ট করবেন সেটা চলে আসবে দিয়ে ওকে বারণে ক্লিক করলে আমাদের এখানে এটা হয়ে যাবে ঠিক আছে তারপরে যে অপশনটি দেওয়া আছে এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের ইনক্রেস ডিক্রেস ইনডেন্ট মানে হচ্ছে এই লেখাটাকে যে আমরা এই যে লেখাটি আছে এটা যে কিন্তু আমাদের বাম পাশে আছে এটা যে আমরা একটু ডান পাশে নিয়ে সরাই নিয়ে আসতে চাই তো এটাতে ক্লিক করবো তাহলে এটা এটাতে ক্লিক করলে বাম পাশে সরে যাবে আর এটা যদি ক্লিক করি তাহলে ডান পাশে সরে যাবে এরপরে দেখেন এটা যদি আমরা বর্ডার দিয়ে রাখি বাংলা এবং ইংলিশ এটাকে বর্ডার দিয়ে দিই এটাকে আমরা অল বর্ডার দিয়ে দিলাম কি বর্ডার চলে আসলে অল বর্ডার আচ্ছা এই আমরা বর্ডারটা তুলে দিই তো এই দুটা যে ট্যাক্স আছে এর যদি আমরা এখন একটাতে রূপান্তর করতে চাই এখানে মার্জ অ্যান্ড সেন্টার অর্থাৎ মাঝে যে লাইনটি আছে যে মাঝে যে বর্ডারটি আছে বর্ডারটি তুলে দিতে চাই সেই জন্য আমাদের এখানে এই কাজটি করতে হবে দেখেন মার্জ অ্যান্ড সেন্টার আমি যে ওকে বার্ডনে ক্লিক করি তাহলে দেখেন উপরে যে ইংলিশটা ছিল সেই ইংলিশটা কিন্তু সরে গেছে এখানে একটাই দুটা ঘর মিলে একটা ঘরে রূপান্তর হয়ে গেছে এটা হচ্ছে মার্জ অ্যান্ড সেন্টারের কাজ তো এখান থেকে আপনার যদি আন মার্চ করতে চান এখানে ক্লিক করলে আন মার্চ হয়ে যাবে আবার মার্চ করতে চলে মার্চ ক্লিক করলে শো বাটনে আসবে একটা এখানে অক্ষ করবে ব্যাস হয়ে যাবে আবার যদি এখান থেকে আপনি অ্যাক্রোস দিয়ে দেন তাহলে নিচেরটা কিন্তু সরে যাবে আলাদা আলাদা ভাগ হয়ে থাকবে ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা আনমার্স করে দিলাম তাহলে আমাদের অপশনটি একই থাকবে এটা হচ্ছে মার্জ অ্যান্ড সেন্টারের কাজ তো বন্ধুরা এই ছিল আজকে টিউটোরিয়ালে আজকে টিউটোরিয়াল আমি আপনাদের দেখালাম ক্লিপবোর্ড ফন্ট অ্যালাইনমেন্ট এই অপশনগুলো নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় এ টু জেড পরবর্তীতে আমি আপনাদের দেখাবো নাম্বার অপশনটি নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় এই নাম্বার অপশনটির এ টু জেড এবং তারপরে দেখাবো আমি আপনাদের পরে যে অপশনগুলো কাজ আছে পরের অপশনগুলো কাজ প্রতি টিউটোরিয়াল স্টেপ বাই স্টেপ তো বন্ধুরা এই ছিল আজকে টিউটোরিয়ালে আশা করি আপনাদের টিউটোরিয়ালে ভালো লেগেছে যদি টিউটোরিয়ালে ভালো লেগে থাকে এখন ভিডিও দেখে লাইক করুন কমেন্ট করে জানান কেমন হয়েছে আর এখন পর্যন্ত যারা আপনার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নিন প্লিজ চ্যানেল এখন সাবস্ক্রাইব করুন পরবর্তী আপনি সবার আগে পাওয়ার জন্য তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে পরবর্তীতে আবার নতুন কোনো টিউটোরিয়ালে আল্লাহ হাফেজ